Son bien chistosos los aplaudidores de la organización delictiva de la secta y también los aplaudidores de Cárteles Unidos. Este tema de la casa de Xochitl Galvez, vaya que tiene tela de dónde cortar. Primero, les voy a dejar en la pantalla, en las pantallas finales, la conferencia de prensa que dio el día de ayer Xochitl Galvez sobre este asunto. Yo quiero decirles que lo único por lo que sí podría haber un acto de corrupción es porque exista conflicto de interés. Es decir, que esta empresa que construyó esas casas donde ella vive haya sido de alguna manera, haya beneficiado a Xochitl con la compra a un precio de 9 millones de pesos cuando todas las demás casas costaban 14 de una propiedad ella solamente firmó un documento eh, en el que, pues como dice ella en la conferencia, a ver, si se acerca una persona a la ventanilla y lleva todos los requisitos en orden para que se le otorgue un permiso, ¿por qué se le va a negar? Hasta ahí perfecto. Pero resulta que después ella compra una propiedad a esta misma empresa. Todo lo demás que dice que le hacen falta documentos y todo eso, pues quien haya escriturado una propiedad en México se va a dar cuenta que no es cierto, que de hecho el último paso, el, el uso de la aprobación de uso habitacional, o sea que ya puedan ocupar las propiedades, eso corresponde al ayuntamiento. Si el ayuntamiento no va a revisar y no hace ese trámite, es bronca del ayuntamiento, no de la persona que está comprando la propiedad. A mí me sucedió algo semejante y yo sé que con ese requisito, cuando no va el ayuntamiento, tú puedes ocupar la vivienda. O sea, ese último paso es el que eh, tiene que realizar la autoridad para decir si sí, efectivamente todo cumplió, eh, cumplió todos los, eh, los requisitos, vamos a revisar, ya está, bueno, ya está de hecho hasta ocupada, vamos a, a darle el visto bueno. Ese trámite no le corresponde al propietario, ese trámite le corresponde al ayuntamiento. Dice Xochitl Galvez que quien tenía que haber ido a revisar era precisamente Romo y que no fue porque le estaba solicitando dinero a la empresa constructora. Vayan ustedes a saber. Pero en toda la tramitología, por llamarlo de alguna manera, yo no le veo ningún problema. Ustedes chequenlo al final, les dejo en, la pantallita, en las pantallitas finales el video de la conferencia de prensa. La primera parte donde ella explica cómo están las cosas. Yo no le veo ningún problema ahí, pero sí pudo haber existido conflicto de interés. Y eso es corrupción. Les coloco esto de Luis Cárdenas porque independientemente de, de que sea un panucho y un aplaudidor de Cárteles Unidos, él narra en esto que escribió cuál es el problema que trae con el tal Romo eh, Xochitl Galvez. Porque esto parece ser que está... Es un problema casado que ellos ya traen desde hace mucho tiempo. Entonces, dejando a, a lado todas las tonterías que dice al principio, eh, habla de, de cómo está la situación en esta relación entre Víctor Romo, que se llama Víctor Hugo Romo, y Xochitl Galvez. Entonces, lo primero es pura aplaudidera Xochitl, pero aquí dice qué fue lo que pasó. Dice, en 2012, ah, bueno, a ver. Dicen que la soberbia, desde aquí, no es solo un pecado capital, sino también el más peligroso de los errores políticos. El denunciante de la Casa del Moche, Víctor Hugo Romo, es un claro ejemplo. En 2012, Miguel Ángel Mancera arrasó en las elecciones capitalinas. Obtuvo más del 63% de la votación, 15, punto más, 15 puntos más que Lady Repsamen en 2018. Entonces la Ciudad de México era amarilla, perredista, de una izquierda moderada y de vanguardia que premiaba la gestión de Marcelo Ebrard con millones de votos. Víctor Hugo Romo fue uno de los beneficiados por esos votos y arrebató la delegación Miguel Hidalgo al PAN, que la había gobernado por más de una década. Romo fue un delegado estridente, siempre camaleónico, acomodaticio a la corriente política que se viviera y pronto eh, pagó el precio. Tres años después, en 2015, su gestión era castigada y el PAN recuperaba la delegación con Xochitl Galvez, que se convertía en su gran némesis. En 2018 se repitió el fenómeno de la cargada por la izquierda en las urnas, ahora con el maremoto López Obradorista en el país. De nueva cuenta, Víctor Hugo Romo llegó a la alcaldía Miguel Hidalgo, aunque no pudo reelegirse y terminó siendo expulsado por el voto popular en 2021 con más de 14 puntos de diferencia por Mauricio Tabé del PAN. 
Derrotado y sin un nombramiento oficial, Romo terminó encontrando refugio en el equipo de Lady Repsamen para la construcción de su candidatura presidencial. Muy a pesar, se mantuvo en bajo perfil por los últimos dos años, aunque hoy llegó su oportunidad de reflector de nuevo contra Xochitl Galvez, pero con una gran diferencia, él como porrista y ella como candidata presidencial. De acuerdo a un video presentado por Romo, la casa de Xochitl Galvez habría sido construida bajo tráfico de influencias y sin autorización del uso de suelos correspondientes, aunque fue durante las gestiones del mismo Romo que eso pudo haberse denunciado y en dado caso sancionado. Galvez por su parte ha señalado que todo el tema de su casa está en regla, pero que al tratarse de cuestiones privadas se limitará a responder únicamente frente a la autoridad si es requerida. Ayer la secta en el país, en la capital del país, exigió la demolición de las casas de Xochitl Galvez y sus vecinos. Sí, tal cual, la destrucción de las casas. Para que el equipo de choque de Lady Repsamen, para el equipo de choque de Lady Repsamen, la idea es genial, pues le sumará negativos a la candidata, aunque es probable que el efecto boomerang le reviente en la cara en unos días más. En fin, la soberbia, dice de colofón. Víctor Hugo Romo puede estar escupiendo para arriba si se trata de construcciones ilegales y negocios turbios. No habrá que levantar demasiado la alfombra en Miguel Hidalgo a ver si pronto no terminan cambiando de golpeador en el equipo de la puntera. Y todavía faltan 8 meses y 18 días para la elección. Sí, se habla de casos de corrupción que están denunciados durante la administración de Víctor Hugo Romo ahí en la delegación. Están denunciados porque se robaron el dinero. Es más le pagaba eh, por adelantado a empresas de sus amigos que no terminar, es más, que ni siquiera iniciaban las obras y son muchos millones de pesos. Pero bueno, aquí yo les quiero dejar con algo, escribí un tuit hace un rato, aquí, déjenme ver, aquí está, este, y ahora van a ver, le digo, a la gente, si detrás de la construcción de la casa de Xochitl Galvez hay corrupción, no la defiendan. De eso es de lo que estamos hartos. Si hay corrupción, si hubo un conflicto de interés en la compra de esa casa, no la defiendan, ni de su familia es. No va a ser absolutamente nada por ninguno de ustedes. No la defiendan. Y luego eh, le, le ponía yo adelante que se investigue y se sepa la verdad, pero midan con la misma vara a los suyos. En la secta hay casos demostrados de corrupción de este tipo. Gertz, Barlet y Chencho les pueden explicar, porque ¿se acuerdan de las 25 casas de lujo adquiridas a partir de que se alió a López Obrador Manuel Barlet? ¿A poco no apesta a corrupción? ¿Se acuerdan del departamento de lujo que compró Crescencio Sandoval a una empresa a la que le dio un contratote de 318 millones de pesos y que después esta le vendió un lujoso departamento con valor de 9 millones de pesos, es decir, lo mismo que el caso de lo que compró Xochitl para su que de lo que pagó Xochitl para su casa. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de las casas y autos de lujo en las ciudades más exclusivas del mundo de Alejandro Gertz Manero, que tiene casas en España, que tiene casas en Francia, que tiene casas en todos lados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los escándalos de las casas de Irmeréndira y sus hermanos? Es que son casos, están escupiendo para arriba gente de la secta, porque si Xochitl Galvez es corrupta, les acabo de mostrar casos donde hay evidencias muy claras con investigaciones también, de corrupción dentro de la propia organización delictiva de la secta. Entonces, si Xochitl Galvez cometió un acto de corrupción, pues que se denuncie y que se castigue, pero midan con la misma vara, no chinguen. Han pasado durante todo el sexenio por casos iguales que han defendido y hasta se voltean, voltean a otro lado, no quieren que se hable de sus delincuentes. ¿Saben qué es lo que pasa? Se los he dicho muchas veces aquí. A ustedes no les molestaba la corrupción, les molestaba que los corruptos no fueran los suyos. Ahora que los corruptos están en el poder y son de su color, pues ya nada más ven para enfrente, pero hacia adentro nada. 
absolutamente nada. Midan con la misma vara. Tan corrupta es Ochil Galvis si hubo tráfico de influencias en este caso o eh, conflicto de interés más bien. Como corrupta es Irmeréndira, como corrupto es Alejandro Gertz Manero, como corrupto es Chencho Sandoval, como corrupto es Manuel Bartlett y ya no hablemos de los hijos del más infame de los merolicos. Por favor. Son casos de corrupción todos, pero míranlos con la misma vara. No sean hipócritas, son políticos, no los defiendan, ni en el mundo los hacen. Ustedes nada más les sirven para ir a votar y para repartir su propaganda. Después les dan una patada en el trasero y se ven ridículos defendiendo políticos. En fin, saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.